welcome to molecule hello everyone today my topic of discussion is phototropin and its mechanism of action to aaj ka hamara topic hai phototropin and its mechanism of action to aaye shuru karte hain sabse pehle photomorphogenesis se photomorphogenesis kya hai light is vital for photosynthesis but it is also necessary for plant growth and development light important hoti hai photosynthesis ke liye bhi aur plant ki growth and development ke liye bhi to the light mediated growth and development in plants independent of photosynthesis are called photomorphogenesis matlab light promote karti hai plant ka growth and development iska matlab ye hai ki plant mein kuch photoreceptors honge light ke jo light ko sense karte honge usko absorb karte honge aur promote karte honge photomorphogenesis ko to types of photoreceptors to basically there are four major types of photoreceptors in plants involved in photomorphogenesis number 1 hai usme phytochrome ye ek red light ka photoreceptor hota hai plants mein jo ki important role play karta hai germination mein flowering mein stem elongation mein number 2 hai cryptochrome ye ek blue light ka photoreceptor hota hai plants mein iske alawa ye insects aur mammals mein bhi paya jata hai aur important role play karta hai flowering mein circadian rhythms ke establishment mein aur inhibition of stem elongation mein नंबर थ्री है फोटोट्रॉपिन ये एक ब्लू लाइट का फोटो रिसेप्टर होता है प्लांट्स में और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट में एंड फोटोट्रॉपिज्म में इसके अलावा नंबर फोर्थ है आपका जूटिल्यूब फैमिली ये भी ब्लू लाइट के फोटो रिसेप्टर होते हैं प्लांट में और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर्केडियन रिजम्स के स्टैब्लिशमेंट में एंड कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग में तो फाइटोक्रोम और क्रिप्टोक्रोम के बारे में मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप लोग जाइए पहले फाइटोक्रोम और क्रिप्टोक्रोम को एक बार देख लीजिए आज मैं बात करूँगा फोटोट्रॉपिन की ये एक वेवलेंथ का स्पेक्ट्रा दिखाया जा रहा है जिसमें एक तरफ ब्लू लाइट के फोटो रिसेप्टर दिखाए जा रहे हैं एक तरफ रेड लाइट का फोटो रिसेप्टर दिखाया जा रहा है यहाँ पे ब्लू लाइट के फोटो रिसेप्टर हैं जिसमें पहला है क्रिप्टोक्रोम सेकंड है फोटोट्रॉपिन नंबर थर्ड है जूटिल्यू फैमिली एक तरफ रेड और फार रेड लाइट का फोटो रिसेप्टर दिखाया जा रहा है जो है फाइटोक्रोम इसके अलावा ये ब्लू लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है और ब्लू लाइट भी फाइटोक्रोम को एक्शन मीडिएट करती है तो शुरू करते हैं हम लोग आज के हमारे टॉपिक फोटोट्रॉपिन से फोटोट्रॉपिन एक ब्लू लाइट का फोटो रिसेप्टर होता है प्लांट्स में जो कि प्रमोट करता है फोटोमोफोजेनेसिस को फोटोट्रॉपिन बेसिकली एक क्रोमो प्रोटीन होता है जिसमें एक प्रोटीन पार्ट होता है एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसे कहते हैं क्रोमोफोर और जो क्रोमोफोर फोटोट्रॉपिन में पाया जाता है वो एक फ्लैविन होता है जिसे कहते हैं एफ एम एन तो इसका मतलब यह है कि फोटोट्रॉपिन एक फ्लैवो प्रोटीन है फोटोट्रॉपिन की बात की जाए तो इसमें एक एन टर्मिनल रीजन होता है एक सी टर्मिनल रीजन होता है जो एन टर्मिनल रीजन होता है फोटोट्रॉपिन का इसके पास दो लव डोमेन्स होते हैं और ये इंडिविजुअली एफ से बाइंड करते हैं और दूसरा होता है हमारा सी टर्मिनल रीजन इसके पास एक काइनेस डोमेन होता है जिसके पास एक्टिविटी होती है सीरीन थ्रियोनिन काइनेस की सीरीन थ्रियोनिन काइनेस का मतलब है ये किसी भी स्पेसिफिक प्रोटीन के सीरीन या थ्रियोनिन अमीनो एसिड पे फास्फोराइलेट करता है फोटोट्रॉपिन जो हमारे हैं ये मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं और बेसिकली ये लोकेटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे और फंक्शन करते हैं एज सीरीन थ्रियोनिन काइनेजेस दो डिफरेंट टाइप्स के फोटोट्रॉपिन और ऑब्डोप्सिस में आइडेंटिफाई किए गए थे इनका नाम दिया गया था फॉट वन एंड फॉट टू फोटोट्रॉपिन वन एंड फोटोट्रॉपिन टू फोटोट्रॉपिन बेसिकली ब्लू लाइट का फोटो रिसेप्टर होता है प्लांट में लेकिन इसके अलावा ये यू ए लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है और यू ए लाइट भी फोटोट्रॉपिन का फंक्शन मीडिएट करती है अक्रेंस अक्रेंस की बात की जाए फोटोट्रॉपिन के तो फोटोट्रॉपिन मोस्टली ऑल प्लांट्स में पाया जाता है फ्रॉम एलगी टू एनजियम्स इन प्लांट्स फोटोट्रॉपिन आर मोस्टली प्रेजेंट इन लीव्स अगर प्लांट्स की बात की जाए तो मोस्टली फोटोट्रॉपिन का लोकेशन होता है लीव्स प्लांट की स्पेशल पॉइंट्स फॉट वन फॉट टू के कुछ यूनिक रोल्स होते हैं और ज़्यादातर इनके ओवरलैपिंग रोल्स हैं प्लांट्स में तो फोटोट्रॉपिन कलेक्टिवली फंक्शन करते हैं टू इन्हांस फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ अ प्लांट और प्रमोट करते हैं प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट तो फोटोट्रॉपिन का रोल कोई डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में नहीं है लेकिन ये इनडायरेक्टली फोटोसिंथेटिक एफिशेंसी ऑफ प्लांट को इन्हांस करते हैं अब ये कैसे करते हैं इसको हम लोग इनके फंक्शंस में देखेंगे तो दो टाइप के फोटोट्रॉपिन फॉट वन एंड फॉट टू को एरोपडिस में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था 
अब फॉर्ट वन और फॉर्ट टू की बात की जाए तो इनमें सिक्सटी परसेंट सीक्वेंस सिमिलैरिटीज हैं और नाइन्टी परसेंट फंक्शनल सिमिलैरिटीज हैं लेकिन कुछ माइनर डिफरेंसेज भी हैं जैसे एक माइनर डिफरेंस ये है कि फॉर्ट वन जो है ये मोर सेंसिटिव है टू लो ब्लू लाइट इंटेंसिटीज लेकिन फॉर्ट टू जो है हमारा ये मोर सेंसिटिव है टू हाई ब्लू लाइट इंटेंसिटीज मतलब ये कि फॉर्ट वन मोस्टली फंक्शन करता है लो ब्लू लाइट इंटेंसिटीज में और जो हमारा फॉर्ट टू है ये फंक्शन करता है मोस्टली इन हाई ब्लू लाइट इंटेंसिटीज स्ट्रक्चर अगर फोटोट्रॉपिन के स्ट्रक्चर की अब बात की जाए तो एक एन टर्मिनल रीजन होता है जिसे कहते हैं फोटो सेंसरी रीजन एक सी टर्मिनल रीजन होता है जिसे कहते हैं आउटपुट रीजन तो एन टर्मिनल रीजन पे फोटोट्रॉपिन में दो लव डोमेन्स होते हैं जिनका नाम होता है लव वन एंड लव टू लव का मतलब है लाइट ऑक्सीजन वोल्टेज ये इंडिविजुअली लव वन एंड लव टू बाइंड करते हैं फ्लैविन से जिसका नाम है एफ एम एन नॉन कोवेलेंटली इन डार्क और जो हमारा सी टर्मिनल रीजन होता है फोटोट्रॉपिन का ये इसके पास होता है काइनेस डोमेन और इसके पास एक्टिविटी होती है सीरीन थ्रियोनिन काइनेस की तो ये था स्ट्रक्चर फोटोट्रॉपिन का जिसमें हमने देखा कि फोटोट्रॉपिन के पास दो लव डोमेन है एक काइनेस डोमेन है सी टर्मिनल पे जिसके पास सीरीन थ्रियोनिन एक्टिविटी है तो हमने देखा कि फोटोट्रॉपिन पे एन टर्मिनल रीजन पे दो लव डोमेन्स होते हैं जो एफ से बाइंड करते हैं और एक सी टर्मिनल रीजन होता है जिसके पास सीरीन थ्रियोनिन काइनेस एक्टिविटी होती है तो अब देख लेते हैं इसके फोटोट्रॉपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फोटोट्रॉपिन फोटोट्रॉपिन के बारे में मैंने आपको बताया था एक एन टर्मिनल फोटो सेंसरी रीजन होता है एक सी टर्मिनल आउटपुट रीजन होता है जो फोटो सेंसरी रीजन होता है इसके बाद दो लव डोमेन्स होते हैं और जो हमारा आउटपुट रीजन होता है उसके बाद काइनेस डोमेन होता है जिसके बाद एक्टिविटी होती है सीरीन थ्रियोनिन काइनेस की अब जो हमारा एन टर्मिनल रीजन है जिसके बाद दो लव डोमेन्स हैं लव वन एंड लव टू ये इंडिविजुअली बाइंड रहते हैं एफ से नॉन कोवेलेंटली इन डार्क तो ये डार्क में इन द एब्सेंस ऑफ लाइट एफ एम एन से लव वन एंड लव टू नॉन कोवेलेंटली बाइंड रहते हैं और ये जो हमारा जे एल्फाइलिक्स है ये कनेक्ट करता है लव टू डोमेन को सीरीन थ्रियोनिन काइनेस डोमेन से मतलब जो हमारा जे एल्फा हेलिक्स है ये कनेक्ट कर रहा है एन टर्मिनल रीजन को सी टर्मिनल रीजन से अब क्या होता है अब डार्क में क्या होता है डार्क में एफ एम एन नॉन कोवेलेंटली बाइंड रहते हैं लव डोमेन से जे एल्फा हेलिक्स टाइटली बाउंड रहता है लव टू डोमेन से फोल्डेड फॉर्म में और लव टू डोमेन विद द हेल्प ऑफ जे एल्फा हेलेक्स सीरीन थ्रियोनिन काइनेस डोमेन को टाइटली पकड़े रहते हैं इससे क्या होता है इसकी फॉस्फोराइलेशन साइट्स जो होती हैं वो ब्लॉक रहती हैं डार्क में अब इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट क्या होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट ये जो एफ एम एन नॉन कोवेलेंटली बाउंड था ये कोवेलेंटली बाउंड हो जाता है लव डोमेन से इससे क्या होता है लव डोमेन्स में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं अब इन चेंजेस की वजह से ये जो हमारा जे एल्फा एलेक्स टाइटली बाउंड था लव टू डोमेन से ये अनफोल्डेड हो जाता है और डिसोसिएट कर जाता है लव टू डोमेन से इसके डिसोसिएशन की वजह से हमारा सीरीन थ्रियोनिन काइनेस डोमेन्स की फॉस्फोराइलेशन साइट्स जो होती हैं जो ब्लॉक रहती हैं डार्क में ये ओपन हो जाती हैं इनके ओपन होने की वजह से ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है सीरीन थ्रियोनिन काइनेस डोमेन का ऑन मल्टीपल सीरीन रेजिड्यूज और सिग्नल ट्रांजेक्शन पाथवे फोटोट्रॉपिन का स्टार्ट हो जाता है और स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आता है अब ये तो था लाइट में क्या हो रहा है तो अब देख लेते हैं स्पेसिफिकली अब डार्क में दोबारा क्या होता है डार्क में दोबारा ये होता है कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन जिसका नाम है पी पी टू ए प्रोटीन फॉस्फेटेज टू ए इसको टू ए प्रोटीन फॉस्फेटेज भी कहते हैं ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो इसके काइनेस डोमेन का डी फॉस्फोराइलेशन करा देती है और ये डार्क में उसी कन्फर्मेशन में वापस लौट जाता है फोटोट्रॉपिन जिसमें यह पहले था और ये इनएक्टिव हो जाता है तो अब देख लेते हैं क्या हुआ था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में यह हुआ था कि इन डार्क एफ एम एन मॉलिक्यूल्स नॉन कोवेलेंटली बाउंड थे लव डोमेन से और लव डोमेन टाइटली पकड़े हुआ था काइनेस डोमेन को और इनिबिट करे हुआ था काइनेस डोमेन के फॉस्फोराइलेशन साइट को और इस वजह से काइनेस डोमेन हमारा इनएक्टिव था लेकिन अपॉन ब्लू लाइट एब्जॉर्बशन ब्लू लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है एफ एम एन मॉलिक्यूल जो नॉन कोवेलेंटली बाउंड थे वो कोवेलेंटली बाउंड हुए जा रहे हैं लव डोमेन्स पे और इसकी वजह से कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हो रहे हैं प्रोटीन्स में और लव डोमेन हमारे एक्टिव हुए जा रहे हैं लव डोमेन के एक्टिव होने की वजह से हमारा काइनेस डोमेन जो है एक्टिव हुआ जा रहा है क्योंकि वहाँ पे अनफोल्डिंग हो जाती है डिसोसिएशन हो जाता है जे एल्फा हेलेक्स का लव टू डोमेन से और इसकी वजह से ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो जाता है कि काइनेस डोमेन का ऑन मल्टीपल सीरीन रेजिड्यू विच एक्टिवेट्स फोटोट्रॉपिन एंड स्टार्ट सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे और 
मल्टीपल सीरीन रेजिड्यूज पे ऑटो फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से सिग्नलिंग पाथवे फोटोट्रॉपिन का शुरू हो जाता है अब वापस डार्क में फिर से क्या होता है एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन जिसको कहते हैं टू ए प्रोटीन फॉस्फोटेज ये डी फॉस्फोराइलेशन कर देती है फोटोट्रॉपिन का इसकी वजह से इनएक्टिवेशन हो जाता है फोटोट्रॉपिन का डार्क में और उसी कन्फर्मेशन में फोटोट्रॉपिन दोबारा लौट जाता है अब नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ फोटोट्रॉपिन तो नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है फोटोट्रॉपिन का क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट तो फोटोट्रॉपिन रेगुलेट करता है क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट को तो क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट जो होता है ये लीव्स में होता है ये एक एडोप्टिव फीचर है डेट अकर्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल लाइट एब्जॉर्बन एंड प्रिवेंट फोटो डैमेज तो ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट अगर पड़ जाएगी क्लोरोप्लास्ट पे तो क्लोरोप्लास्ट इनएक्टिव हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस ब्लॉक्ड हो जाएगी जिससे प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी रुक जाएगी तो क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट एक एडोप्टिव फीचर है उसमें जिसमें कंट्रोल करता है फोटोट्रॉपिन लाइट का एब्जॉर्बन अगर कम लाइट इंटेंसिटी है तो कैसे मैक्सिमाइज करना है लाइट का एब्जॉर्बन अगर ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी है तो कैसे प्रिवेंट करना है फोटो डैमेज और मिनिमम लाइट एब्जॉर्बन करना है तो केस नंबर वन है हमारा अंडर लो लाइट इंटेंसिटी तो अंडर लो ब्लू लाइट इंटेंसिटी क्या होता है वन इंसिडेंट रेडिएशन आर वीक या लो क्लोरोप्लास्ट मूव करते हैं मीजोफिल सेल्स के अपर सरफेसेस पे या लोअर सरफेसेस पे टू मैक्सिमाइज द लाइट ऑब्जॉर्बन इसको कहते हैं एकोमुलेशन रिस्पॉन्स बोथ फॉर्ट वन एंड फॉर्ट टू मीडिएट द एकोमुलेशन रिस्पॉन्स एकोमुलेशन रिस्पॉन्स फॉर्ट वन और फॉर्ट टू फोटोट्रॉपिन दोनों मिल के मीडिएट करते हैं और इससे क्या होता है अपर और लोअर सर्फेसेस पे जब क्लोरोप्लास्ट आ जाते हैं तो इससे मैक्सिमम लाइट का एब्जॉर्बन हो जाता है और प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रमोट हो जाता है अब नंबर सेकंड केस है एंड हाई लाइट इंटेंसिटी क्या होता है हाई लाइट इंटेंसिटी जब होती है तो क्लोरोप्लास्ट मिनिमम लाइट एब्जॉर्बन करने की कोशिश करते हैं बचते हैं लाइट एब्जॉर्बन करने से ताकि फोटो डैमेज ना हो फोटो सिंथेसिस ब्लॉक ना हो क्लोरोप्लास्ट डैमेज ना हो और प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर चलती रहे तो अंडर हाई ब्लू लाइट इंटेंसिटी क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं मूव करते हैं फ्रॉम सेल सर्फेसेस डेट आर पैरल टू इंसिडेंट रेडिएशन जैसे ये आपकी लाइट आ रही है तो इनके पैरल आ जाते हैं ये साइड वॉल्स पे और प्रिवेंट करते हैं फोटो डैमेज को तो इसे कहते हैं अवॉइडेंस रिस्पॉन्स ओनली फॉर टू मीडिएट्स द अवॉइडेंस रिस्पॉन्स अवॉइडेंस रिस्पॉन्स में फॉर्ट वन का कोई रोल नहीं है फॉर्ट टू मीडिएट करता है अवॉइडेंस रिस्पॉन्स को जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फॉर्ट वन जो है लो इंटेंसिटीज ऑफ लाइट पे काम करता है और फॉर्ट टू हाई इंटेंसिटीज ऑफ लाइट पे ज़्यादा काम करता है तो यहाँ पे फॉर्ट टू क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटी है तो अवॉइडेंस रिस्पॉन्स को प्रमोट कौन करता है फॉर्ट टू और इस तरह से फोटो डैमेज प्रिवेंट हो जाता है लाइट एब्जॉर्बन कम हो जाता है मिनिमम हो जाता है जो क्लोरोप्लास्ट हैं हमारे ये एंटीक्लाइनल वॉल्स पे आ गए हैं अब नेक्स्ट है केस थ्री ड्यूरिंग नाइट टाइम अंडर डार्क कंडीशंस क्या होता है डार्क कंडीशन में जब लाइट नहीं होती है तो फॉर्ट टू जो है हमारा ये क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट करवा देता है टू लोअर सर्फेसेस ऑफ मीजोफिल सेल्स इसको कहते हैं डार्क पोजिशनिंग तो क्लोरोप्लास्ट इसमें लोअर सर्फेसेस बॉटम पर आ जाता है मीजोफिल सेल्स के तो क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट आपने देखा फोटोट्रॉपिन करा रहे हैं लेकिन ये कैसे करा रहे हैं फोटोट्रॉपिन रेगुलेट क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट वाया एफ एक्टिन फ्लामेंट एफ एक्टिन फ्लामेंट की हेल्प से अब लेकिन ये एफ एक्टिन फ्लामेंट को कैसे एक्टिवेट कर रहे हैं एफ एक्टिन फ्लामेंट को डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं करता है फोटोट्रॉपिन चुप वन प्रोटीन को एक्टिवेट करता है क्लोरोप्लास्ट अनयूजल पोजिशनिंग वन प्रोटीन को ये एक एफ एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है जो कि एफ एक्टिन से बाइंड करती है और एफ एक्टिन को एक्टिवेट कर देती है और एफ एक्टिन का डी पोलोमराइजेशन पॉलीमराइजेशन होता है जिससे क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट होता है तो चुप वन लोकलाइज होती है क्लोरोप्लास्ट इनवेलप में और फंक्शन करती है इन क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट इन एसोसिएशन विद फोटोट्रॉपिन नंबर सेकेंड फंक्शन है फोटोट्रॉपिन का फोटोट्रॉपिज्म बेंडिंग ऑफ प्लांट टूवर्ड्स ब्लू लाइट ये स्पेसिफिक ब्लू लाइट का रिस्पॉन्स है जिसको बोथ फोटोट्रॉपिन वन एंड फोटोट्रॉपिन टू दोनों मीडिएट करते हैं लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था फॉट वन ये लो इंटेंसिटीज ऑफ लाइट पे काम करता है और फॉट टू हाई इंटेंसिटीज ऑफ लाइट पे तो जब लो इंटेंसिटी ऑफ ब्लू लाइट होगी तो फॉट वन फोटोट्रॉपिन प्रमोट करेगा और जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तो फॉट टू फोटोट्रॉपिन को प्रमोट करेगा तो इससे क्या होगा बेंडिंग ऑफ प्लांट हो जाएगा टूवर्ड्स ब्लू लाइट ड्यू टू सेल इलांगेशन इसमें ऑक्सीजन का बहुत मेजर रोल है जब मैं प्लांट मूवमेंट पढ़ाऊंगा तब इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा फंक्शन नंबर थर्ड बोथ फॉर्ट वन एंड फॉर्ट टू प्रोमोट स्टोमेटल ओपनिंग अंडर ब्लू लाइट 
तो फॉर्ट वन और फॉर्ट टू जो फोटोट्रॉपिन्स हैं ये प्रमोट करते हैं स्टोमेटल ओपनिंग अंडर ब्लू लाइट इंटेंसिटीज लेकिन ये रेड लाइट स्टोमेटल ओपनिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है फॉर्ट वन जो है हमारा ये लो ब्लू लाइट इंटेंसिटीज पे स्टोमेटल ओपनिंग कराता है और फॉर्ट टू जो है हमारा ये हाई लाइट इंटेंसिटीज पे स्टोमेटल ओपनिंग कराता है लेकिन जनरली फॉर्ट वन फॉर्ट टू या फोटोट्रॉपिन प्रमोट स्टोमेटल ओपनिंग अंडर ब्लू लाइट अब ये कैसे वर्क करता है फॉर्ट वन फॉर्ट टू इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं ट्रांसपीरेशन पढ़ाऊंगा म्यूटेशन तो ये नंबर वन केस मैंने फोटोट्रॉपिज्म का रखा है नंबर टू केस स्टोमेटा का रखा है नंबर थ्री केस मैंने रखा है आपका क्लोरोप्लास मोमेंट्स का तो नंबर वन केस देख लेते हैं नंबर वन केस में नंबर वन है आपका फॉर्ट वन म्यूटेंट अगर लैक ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए या म्यूटेशन हो जाए फॉर्ट वन का तो क्या होगा फॉर्ट वन हमने बताया था कि लो इंटेंसिटीज ऑफ ब्लू लाइट पर काम करता है फॉर्ट टू हाई इंटेंसिटीज ऑफ ब्लू लाइट पर काम करता है स्पेसिफिकली तो फॉर्ट वन का अगर म्यूटेशन हो जाए तो जो लो इंटेंसिटी ब्लू लाइट पे जो फोटोट्रॉपिज्म हो रहा था वो नहीं होगा लेकिन हाई लाइट इंटेंसिटीज पे जो फोटोट्रॉपिज्म हो रहा था वो प्रॉपर वैसे ही चलेगा नंबर सेकेंड है हमारा फॉर्ट टू का अगर म्यूटेशन हो जाए फॉर्ट टू म्यूटेंट हो जाए या लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए फॉर्ट टू का तो क्या होगा तो हाई लाइट इंटेंसिटीज पे जो फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स हो रहा था वो नहीं होगा लेकिन लो लाइट इंटेंसिटीज पे जो फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स हो रहा था वो प्रॉपरली वैसे ही चलेगा लेकिन बाई चांस अगर फॉर्ट वन और फॉर्ट टू डबल म्यूटेंट हो जाए फॉर्ट वन और फॉर्ट टू दोनों का म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा तो फोटोट्रॉपिन रिस्पॉन्स होगा ही नहीं नंबर सेकेंड केस है हमने बताया था आपको ये स्टोमेटा का केस है तो स्टोमेटा की बात की जाए तो बोथ फॉर्ट वन एंड फॉर्ट टू मीडिएट स्टोमेटल ओपनिंग लेकिन लाइट इंटेंसिटीज पे वेरी करता है यहाँ पे तो अगर डबल म्यूटेशन हो जाए फॉर्ट वन और फॉर्ट टू का तो स्टोमेटा ओपन होगा ही नहीं लेकिन अगर फॉर्ट वन म्यूटेंट हो जाए या फॉर्ट टू म्यूटेंट हो जाए डबल म्यूटेंट नहीं सिंगल म्यूटेंट तो स्लाइटली अफेक्टेड होगा फिनोमिना वो हाई लाइट इंटेंसिटीज पे वहाँ पे स्टोमेटा खुलेगा इन केस ऑफ फॉर्ट वन और फॉर्ट टू के म्यूटेशन पे लो लाइट इंटेंसिटीज पे स्टोमेटा खुलेगा नंबर थर्ड केस है फॉर्ट वन एंड फॉर्ट टू का डबल म्यूटेंट मतलब लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ फॉर्ट वन एंड फॉर्ट टू तो क्या होगा क्लोरोप्लास मूवमेंट पे तो क्लोरोप्लास मूवमेंट होगा ही नहीं अंडर हाई लाइट हो या लो लाइट हो क्लोरोप्लास का मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगा नंबर सेकेंड है हमारा फॉर्ट टू का म्यूटेशन हो जाएगा लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए फॉर्ट टू का तो अगर हमारा फॉर्ट टू म्यूटेंट हो रहा है तो सिंपली अवॉइडेंस रिस्पॉन्स जो है हमारा वो नहीं होगा अंडर हाई लाइट इंटेंसिटीज इससे क्या होगा फोटो डैमेज हो जाएगा क्लोरोप्लास डैमेज हो जाएगा फोटोसिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगी प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो अगर फॉर्ट टू का म्यूटेशन हो रहा है हमारा तो अवॉइडेंस रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है तो इस तरह से क्लोरोप्लास मूवमेंट्स स्टोमेटल ओपनिंग फोटोट्रॉपिज्म ये सब इनडायरेक्टली प्रमोट करते हैं फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ अ प्लांट तो ये कुछ मेजर रोल्स थे फोटोट्रॉपिन्स के जो कि फोटोट्रॉपिन्स कर रहे थे और उनके म्यूटेशन से क्या हो रहा था आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी समझ में आया होगा थैंक यू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब